ആദിയിൽ വിശ്വമനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്തിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാത്വൈകനാഥം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ മിസിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും അതിനേക്കാളുപരി രോഗശയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗുഡ്നെസ് ടി വിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഡിവൈൻ വോയിസിലെ വചനധാര എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദുരനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അഭിഷേകമായി തീരുവാൻ വചനാധീഷ്ഠമായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ഡിവൈൻ വോയിസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് അഭ്രാമിനോട് അരുൾ ചെയ്തു നിന്റെ ദേശത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും പുതൃഭവനത്തെയും വിട്ട ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോകുക ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്വമാക്കുകയും അങ്ങനെ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാക്കും കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു ലോത്തും അവന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു ഹാരാൻ ദേശത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രാമിന് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു അബ്രാം ഭാര്യ സാറയെയും സഹോദരപുത്രൻ ലോത്തിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി മിസിയായ സ്നേഹമുള്ളവരെ അബ്രാഹത്തോടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന വലിയ വാഗ്ദാനമാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും നീ സർവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായി തീരും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക അല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഒരാൾ ശപിക്കുന്നതോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ തിരസ്കരിക്കുന്നതോ കളിയാക്കുന്നതോ പരിഹസിക്കുന്നതോ നിന്ദിക്കുന്നതോ ഒന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കായാലും നിങ്ങൾക്കായാലും അതേ പ്രേത മക്കളെ അപ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്പരാൻ അഭ്രാഹത്തോട് പറയുക നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തില മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില ഒമ്പതാമത്തെ വാക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മയോ നിന്ദനയ്ക്ക് പകരം നിന്ദനമോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക ഒരിക്കലും പകരത്തിന് പകരം ചോദിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളാണ് വചനമാണ് ഈ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക നീ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത് 
എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്കൊക്കെ വളരെ പ്രയാസവും വിഷമവുമുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നല്ലൊരു വീട് ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പലരും പറയും അവന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറില്ലാത്തവന് ഒരു കാറ് ലഭിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളമായി ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആറ്റുനൂറ്റ് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി സി പരീക്ഷ എഴുതി തോറ്റു തോറ്റിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ പരീക്ഷ ജയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ രോഗശൈലി കിടക്കുന്നവന് രോഗ സൗഖ്യം ലഭിച്ച ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോയി കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായി നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും നേട്ടങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പലരും പറയുക എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്ന ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തില് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു അബ്രാഹിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് അതായത് അബ്രാഹത്തെ കടൽ തീരത്തെ മണൽ തരികളെ പോലെ അസംഖ്യം ജനതകളെ അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും യേശുവിന്റെ വംശം യേശു തന്നെ ഇവന്റെ വംശാവലിയിൽ നിന്ന് പുറക്കും നിത്യയിലേക്ക് അവൻ കവാടമായി തീരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക അല്ലാതെ അബ്രാഹത്തിന് ആടുമാടുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടിയതിന് കൊണ്ടല്ല അല്ലെ ഇസഹാക്കിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന് നിത്യത ലഭിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവന് എല്ലാവരും അബ്രഹാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായത് അതേ പ്രിയത മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലാതെ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ നേടി കുറെ സമ്പാദിച്ചു നല്ലൊരു വീട് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാഹനം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി മക്കൾ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാതാപാക്കന്മാർ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിത്യതയിലേക്ക് ഇത് താൽക്കാലികമായി ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ നിത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് ഫലവത്തായി നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തില് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ആ ജോസഫ് തന്റെ ജീവിതത്തില് വളരെയേറെ സഹനത്തിലൂടെ കഷ്ടതയിലൂടെ നിരാശയിലൂടെ ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോയവനാ എങ്കിൽ അവന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ ഫുത്തിഫറിന്റെ അരികിലേക്ക് അടിമയായിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവന് കയ്പുള്ള ദുഃഖമേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ മറന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രേത മക്കളെ അനുഗ്രഹമുള്ളവൻ എവിടെ കാല് കുത്തുന്നുവോ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ പുത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പുത്തിഫറിന്റെ സൗന്ദര്യമോ ആരോഗ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസോ അവന് രാജാവാണെന്നുള്ള ചിന്തയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കന്നുകാലികളെ കണ്ടുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഈ ജോസഫിനെ പ്രതി ആ പുത്തിഫറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് എപ്പോ ഏത് നിമിഷം ഇവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നുവോ അവിടെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതേ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കഥാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കോളേജിൽ എന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ അല്ലെ എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അല്ലെ എന്റെ കൗൺസിലിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇടവകയിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ അഭിഷേകമായി തീരും അവിടെ കൃപയുണ്ടാവും അവിടെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും തിന്മകളൊക്കെ ഓടി മറയും തിന്മയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുകയില്ല നീ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ അവള് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബം അവൾ മൂലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക അത് പ്രേത മക്കളെ ആ ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളാണ് കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ച്
അവിടെ ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ചും കാണുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില കുടുംബ നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നല്ല അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു കയറുന്ന മരുമകൾ അവർ കയറി വരുന്നതോടുകൂടെ ആ കുടുംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോവുകയാണ് അതെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഏതൊരു വ്യക്തി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ആ ഇടവകയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലാണോ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ശുശ്രൂഷയിലാണോ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുക അതാണ് നമുക്കിവിടെ വചനം പറഞ്ഞ് പങ്കുവെച്ചു തരിക അതുകൊണ്ട് പ്രൈത മക്കളെ ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം തമ്പുരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നീ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി തീരണം നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വേണോ എങ്കിൽ നീ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയല്ല പോകേണ്ടത് ആത്മീയമായ നേട്ടങ്ങൾ നേടി ആത്മീയ തലത്തേക്ക് വളർന്ന് ആത്മാക്കളെ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ പിൻബലത്തോട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി തീരാനാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ജോസഫ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജോസഫ് എങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ജോസഫ് പ്രതികൂലമായ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമല്ല പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ജോസഫിന്റേത് പതിനൊന്ന് മക്കളിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ മകനായിട്ട് ജോസഫ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീതിക മക്കളെ നമുക്കറിയാം ജോസഫിന് ദൈവം കൊടുത്ത കൃപ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ദർശനം അവൻ അത് ശരിക്കും വിനിയോഗിക്കുക ജോസഫ് ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും എതിർക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന സംഗതിയാ അതായത് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരും പകുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുറിവേറ്റ സാഹചര്യമാണ് ജോസഫിനുണ്ടായത് അതെ കുത്തിഫ്രന്റെ അടിമയായിട്ട് ഈ ജോസഫിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഈ ജോസഫ് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് തീരുന്നത് അവഗണനയും അപമാനവും ക്ലേശങ്ങളും നിരാശയും ദുഃഖവുമായിട്ട് ജോസഫ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഖമാം നക്ഷണം ജോസഫിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിനെതിരായോ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായോ അപ്പനെതിരെ അമ്മയ്ക്കെതിരായോ ഒന്നും തന്നെ ജോസഫ് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ദൈവ നിശ്ചയമാണ് ജോസഫിനറിയാം എന്റെ ദൈവം എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് യാതൊരു കാരണവശ്യം തള്ളിപ്പറയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അവൻ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആയി മാറാനുള്ള വഴി പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കണം അതെ ഈ ജോസഫ് ചെയ്ത അതാ ദൈവത്തെ തനിക്ക് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ തമ്പുരാൻ തന്നെ എന്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ ദൈവം അവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുക അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അമിതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിന്റെ അപ്പനെയും സഹോദരങ്ങളെയും പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ പേടിയായി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജോസഫിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരൻ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരൊരു ഗൂഢാലോചന നടത്തി പറഞ്ഞു അപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പൊറുക്കണം മാപ്പ് തരണം അവൻ ചെന്ന് അവിടെ ജാഷൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയുന്ന ജോസഫിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ജോസഫ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവം അത് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളു മാത്രം നിങ്ങളല്ല തിന്മ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നന്മയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് വല്ലവർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുമോ അടിമയായി വിൽക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം എല്ലാവരിലും മാറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇനി എവിടെ വെച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അറുത്തു പോകുമ്പോൾ വേരറ്റ് പോകുന്നൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ജോസഫ് ആ ജോസഫാണ് പറയുന്നത് ദൈവം അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു അതേ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് പരാതിപ്പെട്ടിയുമായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ജോസഫ് കടന്നു തന്നിട്ടില്ല
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പരാതിയുമായി ദൈവം നമ്പരാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണോ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും വളർത്തി വലുതാക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമനുസരിച്ച് ദൈവത്തോട് കൂറ് പുലർത്തി ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജോസഫിനെ ദൈവം എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ദൈവം ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാനല്ലേ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അപ്പോഴാണ് അവിടെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ സാധിക്കുക അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം അതെ നമ്മൾക്കൊരു അവകാശമാണ് ഈ അനുഗ്രഹം ദൈവം തരേണ്ടതാണ് അതിന് ഞാൻ കാതോർത്ത് ദൈവം തമ്പരാൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പണം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ അരികെ ചെന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കുക അത് പാലിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മോശം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ വചനം എഴുതി വെക്കണം കട്ടിലപ്പടിയിൽ മേൽ വചനം എഴുതി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യോനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാണ് അതെ പ്രേത മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും അത് ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് അത് പുഷ്ടിമ നൽകുന്നതാണ് അഭിവൃദ്ധി നൽകുന്നതാണ് വചനം അതുകൊണ്ട് വചനാധിഷ്ഠമ ജീവൻ നയിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾക്ക് അത് തെറ്റുപറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത് അതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാറി മറന്ന് ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ച് കടന്നു പോകുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ദൈവം തമ്പരാന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഏശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ജനം അജ്ഞത മൂലം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വചനം അറിയാതെ അജ്ഞത മൂലം അവൻ നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കാതോർത്ത് ജീവിച്ച ഉദാത്തമായ മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെയാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ പൊരുൾ വചനം തന്റെ ശരീര ഉദരത്തിൽ മാംസമായി ധരിച്ച ദൈവത്തിരുകുമാരന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ഈ അമ്മ മറ്റുള്ളവരും മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് അതേ പ്രിയത മക്കളെ തന്റെ ഇളയമയായ എലിസമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭയപ്പാടും വിഷമവും പ്രയാസമായിട്ടിരിക്കുക കാരണം മനപ്രയാസം കടന്നു പോവുകയാണ് സക്രിയ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വൃദ്ധയായ എലിസബത്ത് തന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരു താങ്ങും തണലും തുണയുമായിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല ആ സമയത്താണ് വചനം മാംസം ധരിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഭിനിവേശമായി ഒരു ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ നിറഞ്ഞ് ഉള്ളിച്ചാടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സന്തോഷവും സമാധാനം സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ അമ്മ കടന്നു നിന്നപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്റെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന ശിശു തുള്ളിച്ചാടി എന്നാണ് വചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക അതേ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മൾ ആത്മീയ പിൻബലമുള്ള വ്യക്തികളെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന എത്രമാത്രം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലും മതി വരികയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ജഡമോഹങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല അതായത് നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിന നിറഞ്ഞ ഒരിതിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ അഭിഷേകമായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പ് പറയുക അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്ന മാതൃക വേറെ നല്ല വചന മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ച ഈ അമ്മ എവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഓർപിതാക്കന്മാര് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണപാഠം എല്ലാ ദിവസവും ഈ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊന്ത നമസ്കാരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ ഈ അമ്മയോട് ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊന്ത ചൊല്ലി
എല്ലാവരെക്കാളും വലിയവനാണെന്ന ചിന്തയിലൂടെ പേരിലല്ല ജോസഫിനെ പ്രതി ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക അതെ പ്രേത മക്കളെ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ എവിടെ എപ്പോ എങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് കോൺട്രീഷിൽപ്പെട്ട സന്യാസിനിയാണോ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിഷിക്തനാണെങ്കിൽ അഭിഷേക നിറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൾ വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരും അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൂടുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശ്വന്മാരെ അരികിലേക്ക് ഇന്ന് ജനം ഓടിക്കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും അവന് ദുഃഖങ്ങളും അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും അവന് ദുരിതങ്ങളും ഇറക്കി വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ പങ്കുപറ്റി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഓടിക്കൂടുന്നത് അതേ പ്രേത മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നീ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതെ നമ്മളോട് ദൈവം പറയുന്ന വാക്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രബോധനമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിന്നെ നേരായി വഴിയിലൂടെ ഞാൻ നടത്തും അതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുക പ്രബോധനത്തെ ആദരിക്കുന്നവൻ നേരായി വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് അവനൊരിക്കലും മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കുകയില്ല സംഭവിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ കാണിച്ചു തരുന്ന മാതൃക ജോസഫ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സഹനങ്ങളും കൈപ്പേറിയ ജീവിതാവസ്ഥയും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു കമാ നക്ഷരം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ദൈവത്തിനെതിരെ പ്രിപറക്കാമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഈ ജോസഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് ജോസഫിനെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുക ആ ജോസഫ് എവിടെ കാലുകുത്തുന്നുവോ ആ ജോസഫ് എവിടെ കടന്നു ചെല്ലുന്നുവോ ആ ജോസഫ് ആരുമായി സംസാരിക്കുന്നുവോ അവർ അഭിഷേകത്തെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതശൈലി അവന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ജോസഫിൻ്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതേ പ്രതി മക്കളെ നമുക്കും അവരെ പോലെ ആയി തീരാൻ സാധിക്കും ജോസഫിന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജീവിത വിശുദ്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ എപ്പോ ഏത് നിമിഷം ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ ആരാധി ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എവിടെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നുവോ അവിടെ അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ വേദനകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരോട് സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് വചനം പങ്കുവെച്ചാൽ അവരത് സ്വീകരിക്കും ജീവിത വിശുദ്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കും ഒരിക്കലും തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ കുടുംബത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ പ്രീതി മക്കളെ നമ്മൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം അതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വെറുപ്പോ വൈരാഗ്യമോ വിദ്വേഷമോ അഹങ്കാരമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ദൈവത്തോടെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങ് കാണിച്ചിരുന്ന വഴിയിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് അങ്ങയുടെ വചനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വഴിയും സത്യം ജീവനുമായ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ എന്നെയും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോഴാണ് ജീവസുറ്റ ഊർജസ്വലിതയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചാട്ടുളി പോലെ ഹൃദയം തുളച്ച എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതമാകുക വചനത്തിൽ ശക്തി അതാണ് ആ വചനാധ്യക്ഷമായി ജീവൻ നയിച്ച പരിശുദ്ധമ്മയെ പോലെയും സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും വിശുദ്ധകളെ പോലെയും നമുക്കായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമൂഹം നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമായി തീരും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമായി തീരും അപ്പോൾ കലുഷിതമായ ഒരു ജീവിതശൈലി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല അക്രമങ്ങളും അനീതിയും ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അതിനുവേണ്ടി ക്രൈസ്തവ മക്കളായ സകല മനുഷ്യരും ഇപ്പോൾ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ വചനമനുസരിച്ച് എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ച